o cambada, aqui é o seguinte, o que que tá rolando? É, o Snard é um amigão meu, e ele já tem 72 anos, e ele sonha na... Ele não quer parar de andar de moto de jeito nenhum, entendeu? Então o sonho dele é vai, vai rodar de moto o tempo todo, mas ainda sente muita dificuldade. Então a ideia aqui é a gente tentar tirar alguns vícios dele, ajudar ele para ele manter se pilotando sempre, até os seus 90 anos aí, quem sabe, né? Mas ele tem uma grande paixão por moto, tem três motos funcionando em casa e tem quatro desmontadas. Então para quem não, não sabe a história, tá aqui, eu vou botar no card aqui, ó. Vocês vão saber da história dele todinha, o podcast que ele fez, beleza? Então acompanha a galera aí que nós vamos fazer um negócio muito bacana hoje. Hoje é, é freestyle, é uma aula tranquila e vamos que vamos. Essa camisa aí, massa, ah, gostou, hein? né? Essa, uhum. essa aqui é, é exclusiva, só eu que tenho no mundo inteiro. É. Só eu, essa aqui fizeram exclusivamente pra mim. Então, já tivemos a aula teórica, tivemos um monte de coisa, agora nós estamos, vamos treinar na chuva, né? Pra cair na chuva, com segurança, certo? Porque com certeza a moto é, vai cair. Quem não quer cair, não anda nem de bicicleta, certo? Então vamos treinar com o melhor do mundo, cara. Ó, oh, é isso aí. Pra pilotar de moto, de, de viagem, de pilotar de estrada, a gente, a gente tem uma postura de pilotagem mais confortável, né? Que é essa aí. Numa situação de risco, de perigo, a gente já, como é que eu digo? Quem tem, né, tem medo. Então. O que, que a gente acontece? Se prepara para cair. A gente se prepara para uma situação. Vai enfrentar um negócio. Isso. Então, o que, que é bom fazer a regulagem ergonômica? Não regula nem para você ficar assim, nem para ficar assim. Regula meio termo. Então, estou fazendo a regulagem meio termo. E aqui, o importante do meio termo é você encostar o dorso da mão, esticar a mão e deixar a manete pegar nos dedos. Né? Então, encostou, juntou o dorso. Fez a postura meio termo, que é essa aqui. Botou as pernas pra cima, pode botar as duas pernas pra cima. Botou as duas pernas pra cima, fez um pouco pra frente agora. Ataque. Isso. Aí levanta o cotovelo agora. Isso. Isso. Essa é a postura de ataque. Esticou a mão, a manete que tá chegando. E aí, essa regulagem aqui do, do, do bidão, da proximidade do bidão, como é que você vai fazer? Vira o bidão todo, desce o bidão para cá, vira 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 o aí bota o pé para cima, dois pés para cima, outro. Eu vou chegar no mar, chega para frente, se eu chegar aqui, aí. eu já caí. Aqui, ó. ó. Aí aqui agora é o seguinte, ó, não, faz o mesmo, senta. Esse aqui, ó, vai travar na costela, o de lá vai levantar. Isso. Essa vai ser a postura para você fazer a manobra em baixa em baixo velocidade, exatamente dessa postura aqui, ó. Porque quando você jogar esse tronco para frente, você está esmagando o pneu dianteiro com o chão. Aí você ganha mais área de aderência. O controle vai ser embreagem. A moto você tem que fazer embalar. Você tem que jogar torque na traseira para ela não cair. E aí, você jogou o corpo para frente, que a frente dela é leve. Então você jogou o corpo para frente, esmagou. Esse aqui, a regulagem tem que estar o suficiente para que quando ela estiver travada aqui, ó, essa mão aqui não aconteça isso aqui, ó. Só que aconteça isso. Só não acontecer isso aqui, ó. Tem gente que regula tão para trás, e aí, não tem... e aí você perde posição aqui. E aí, quando é você aqui. vai fazer a manobra para fazer isso aqui, a moto vai estar assim, ó. Uhum. Entende? Então, regular tem que ser o suficiente. Para quando você virar aqui, essa mão, esse cotovelo que vai estar travado na costela, e ele vai fazer exatamente sendo assim, 90 graus aqui. Você tem o costume de curvar, inclinar, não, não, inclinar o seu ombro assim. Então, o seu ombro tem que estar sempre, sempre, sempre todo paralelo. Então, você vai chegar aqui, chega um pouco para lá o corpo, mais, 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 aí. Seu corpo vai ficar reto, a moto que vai descer, ó, 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 eu tô segurando tranquilo. Agora, se você descer o ombro para cá, ela vai cair, entendeu? Então, agora, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse trajeto aqui, vamos fazer ele andando primeiro? Beleza, como é que vai ser o nosso trajeto aqui? Você vai sair aqui com a moto virada de frente para lá, pneu dianteiro. Do lado esquerdo. Dentro da cidade. Eu quero que a moto esteja inclinando. Então aqui eu quero que a moto esteja para cá, tá? 
Passa por trás lá e entra de novo, mesma coisa. Então, os três primeiros agora, eu não vou te orientar postura, não vou te orientar para o não vou te orientar nada. Eu só quero que você grava o percurso. Tá. Depois que você gravou o percurso, eu vou começar devagarzinho a orientar. Agora eu faço que nem aqui. Agora tá ferrado. Aí depois eu vou começar a te orientar corpo, depois cotovelo, depois de embreagem, tá? Cambado, ó, por hoje é só. O Snatch tá Cansei. cansado. Cansou. Mas a gente já treinou bastante. Nota, nota de 0 a 10 de quando você chegou aqui. Quando você, a sua pilotagem de 0 a 10 de quando você chegou. Quando eu cheguei? É. Eu cheguei com 3. Saindo agora? Eu tô com 6,5. Tá bom. Tá na média, já dá pra passar de ano. Mais umas duas horas de aula. A gente fez umas duas horas de aula, né? Minha posição suficiente já está saindo muito mais seguro, pilotando muito mais seguro e muito mais inteligente, beleza? Para você que ficou aqui até o final, acompanhou a gente, começando a chover, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar com seus amigos e vamos para o próximo vídeo. Fui!